শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আরটিভি নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছেন লুৎফর রহমান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশে উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি চেষ্টা করি খবরের ভেতরে খবর ও এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরার সংবাদ বিশ্লেষণে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের চিফ রিপোর্টার মঞ্জুর ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা আলোচনায় যাব তবে তার আগে দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের শিরোনামগুলো একটু দেখে নেব আমার কাছে আছে শুরুতে দৈনিক ইত্তেফাক আগামী তিন সপ্তাহ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ লকডাউন শিথিলের পর ঘরের বাইরে মানুষ ঈদের আগে জনচলাচল বাড়বে বাঁচতে চাইলে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে সবাইকে ডান দিকে সিঙ্গেল কলামে আছে বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যাবে দেশ বলছেন প্রধানমন্ত্রী সাতান্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অনুদান অনুদান গ্রহণ ডান দিকে আছে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ধীর গতি ঋণ প্রাপ্তি বহুদূর এক লাখ কোটি টাকার প্যাকেজ নিচে আছে সীমিত পরিসরে রাজধানীতে খুলছে বিপণী বিতান ক্রেতা কম কড়া স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ঈদের কেনাকাটা বেড়েছে অনলাইনে প্রথম হল সংক্রমণ শীর্ষ পর্যায়ের দিকে দেশে করোনা পরিস্থিতি ২৪ ঘন্টায় শনাক্তের নতুন রেকর্ড আটশো মারা গেছেন ১৪ জন সংক্রমণের দশম সপ্তাহের দেশ ডান দিকে আছে করোনা মোকাবেলায় বিশেষজ্ঞ মতামত গুরুত্ব কম পাচ্ছে কারিগরি পরামর্শ কমিটি চিকিৎসা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ল্যাবরেটরি মানসিক স্বাস্থ্য রোগ তত্ত্ব গবেষণা নিয়ে পৃথক প্রতিবেদন ও সুপারিশ নিচে আছে এসকেএফের রেমিভির আশার আলো দেখাচ্ছে করোনার ওষুধ নিয়ে সেমিনার যুক্তরাষ্ট্রে করোনা চিকিৎসায় রেমডিসিভির অনুমোদন পেয়েছে চিকিৎসকরা মনে করেন বাংলাদেশে দ্রুত অনুমোদন পেলে মানুষ সুফল পাবে পেছনে আছে একটি দেশে জ্বালানির মজুদ উপচে পড়ার মতো করোনার প্রভাব রিজার্ভারে জায়গা খালি না থাকায় চট্টগ্রাম বন্দর মুখে তিন জাহাজের নোঙরের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এক মাস সমকাল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসায় থাকলে প্রণোদনায় নেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত আটশো সাতাশি মৃত্যু চোদ্দ ডান দিকে আছে রাস্তায় মানুষ গাড়ি মার্কেট ফাঁকা কালের কণ্ঠ প্রাচারকৃত ও কালো টাকা বিনিয়োগে আনার দাবি করোনার ক্ষতি মোকাবেলা বছরে গড়ে পাঁচ হাজার পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা জিএফআই দেশে ষাট শতাংশই কালো অর্থনীতি অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগের পরামর্শ বিশ্লেষকদের পাঁচ বছর কর ছাড়ে বিনা প্রশ্নে সুযোগ চায় রিহ্যাব ডান দিকে আছে শিক্ষাবর্ষের সময় কমে বাড়তে পারে সিলেবাস ও ছুটি পিইসি জেএসি এইচএসি ও বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে সংকট পেছনে ঢিলে ঢালা সুরক্ষা ব্যবস্থায় খুলেছে কিছু দোকান পাট যুগান্তর সুস্থতার হার আঠারো দশমিক এক শূন্য মৃত্যু এক দশমিক পাঁচ করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যু শতাক্ত ডান দিকে আছে সাধারণ রোগীদের দুর্ভোগ বাড়ছে সারা দেশে বুথ স্থাপনে ব্র্যাকের ধীর গতি বিদেশি অনুদানের অর্থ ব্যয় নিয়ে নানা প্রশ্ন নমুনা সংগ্রহ পরীক্ষা নিয়ে সীমাহীন জটিলতা একশো বুথ স্থাপনের কথা থাকলেও চালু হয়েছে মাত্র মাত্র চারটি দেশ রূপান্তর বলছে স্বাস্থ্য প্রশাসনে ধীর গতি করোনার পেছনে পেছনে হাঁটছে দেশ চিকিৎসায় যুক্ত হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল নমুনা সংগ্রহে বুথ বসছে ল্যাবরেটরি বাড়ছে নিয়োগ পেলেন চিকিৎসক ও নার্স শক্ত সার্ভিলেন্স করে বাড়ি বাড়ি পরীক্ষা ও সুসম সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের নিচে আছে সোয়া দুইশো সাংসদে নিষ্ক্রিয় সক্রিয় আওয়ামী লীগের একশো বিশ ও অন্যান্য দলের পাঁচ সাংসদ প্রধানমন্ত্রী নাখোস সবশেষে দ্য ডেইলি স্টার লিটিল কেয়ার ফর দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড ডিলিউসড উইথ সাসপেক্টেড কোভিড নাইনটিন পেশেন্টস হসপিটালস স্ট্রাগল টু এনশিওর ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট ডেড টু আর অফ এন্ড লেফট ইন নেগলেক্ট নিশ্চয় আপনিও শুনলেন আমার সঙ্গে শিরোনামগুলো আমরা বরাবর মতো শুরু করতে পারি আমাদের হাতে প্রথম যে পত্রিকা আছে দৈনিক ইত্তেফাকের লিড নিউজটি দিয়ে খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ আগামী তিন সপ্তাহ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ লকডাউন শিথিরের পর ঘরের বাইরে মানুষ ঈদের আগে পরে জনচলাচল বাড়বে বাঁচতে চাইলে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে সবাইকেই আর প্রথম আলো বলছে সংক্রমণ শীর্ষ পর্যায়ের দিকে এই অবস্থায় 
আমরা দোকানপাট তো খুলে দিলাম দোকানপাটে কিন্তু আমরা যে কয়েকটি শিরোনাম বললাম তাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দোকানপাটে কিন্তু খুব একটা ভিড় নেই মার্কেটে কিন্তু খুব একটা ভিড় নেই কিন্তু এই অজুহাতে মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে এসেছে গতকালকে এগারোটা বারোটা একটার দিকে ঢাকার ব্যস্ত এলাকাগুলো বনানী গুলশান বা আমরা যদি মতিঝিল বা দৈনিক বাংলায় কথা বলি সেখানে রীতিমতো কিন্তু অন্যান্য স্বাভাবিক স্বাভাবিক দিনের মতো যানজট লেগেছিল কি বলবেন আপনি অবস্থায় ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আসলে বর্তমান যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিটা আসলে বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী এখন পর্যন্ত আমরা একদম পিকে আছি আগামী কেউ কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলছেন আগামী দুই সপ্তাহে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলছেন আগামী তিন সপ্তাহে আমাদের জন্য খুব খারাপ সময় এই খারাপ সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা যে যেখানে আছি সে সেখানে থেকে যদি মরতে চাই নিজ সিদ্ধান্তে আমরা যদি মনে করি যে মরে যাব সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে ঘরে বাইরে যেতে হবে শপিং করতে হবে এবং গণপরিবহন ছাড়া অন্য অন্য পরিবহন নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আর যদি আমি বাঁচতে চাই আমি যদি নিজেকে বাঁচাতে চাই আমি যদি আমার পরিবার বাঁচাতে চাই আমি যদি আমার দেশটাকে বাঁচাতে চাই তবে ঘরে থাকতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং শপিংটা বন্ধ করতে হবে এর বাইরে বর্তমান পরিস্থিতি যে আসলে আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই আপনি জানেন যে এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আক্রান্তের সংখ্যা হল চল্লিশ লাখ সাতাইশ হাজার সাতশো চার জন আর মৃত্যু হলো চোদ্দ হাজার ছয়শো সাতান্ন জন এবং বাংলাদেশে সেক্ষেত্রে মৃত্যু হলো দুশো আঠাশ জন আমাদের মৃত্যুর সংখ্যা কম হলো আমাদের কিন্তু আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে আরেকটা বিষয় আপনি দেখবেন যে গতকাল পর্যন্ত গতকাল আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে ব্রিফিং সে ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে যে করোনা সংক্রমণের জন্য তারা ফোন পেয়েছে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো আর তারা টেস্ট করতে পেরেছে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজারের রেজাল্ট তারা দিতে পেরেছে তো এই যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষ আমরা করোনার প্রতিদিনের ফোনের প্রেক্ষিতে করোনার টেস্টের বাইরে চলে যাচ্ছি আমাদের টেস্ট যত বাড়বে আমাদের টেস্টের বোধ যত বাড়বে তত আসলে আমরা নিরাপদ থাকব আমাদের নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হলো আমাদের নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা টেস্ট করা টেস্টের পরিমাণ বাড়ানো টেস্টের বুথ বাড়ানো হাসপাতালগুলো সক্ষম করে তোলা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে আর একটু অ্যাক্টিভ করা আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং জানারই কথা যে মার্চে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শতবর্ষের প্রোগ্রাম বাতিল করেন যে অনুষ্ঠানে সেই অনুষ্ঠানে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য সচিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন করোনার প্রস্তুতি কেমন তখন স্বাস্থ্য সচিব বলেছিল সেই অনুষ্ঠানে যে জাতিসংঘ ডাব্লিউএইচও যে নির্দেশনা ডাব্লিউএইচ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এখন মার্চে তিনি বলেছেন বাংলাদেশে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে সেই বিশ্বাসে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত ছিলেন আর এখন মে মাসে এসে দেখা যায় যে আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না আসলে আমরা আমাদের ডাক্তারদেরকে নামাতে পারিনি আমরা ডাক্তারদেরকে মাস্ক দিতে পারিনি পিপিএ দিতে পারিনি আমাদের ডাক্তারদেরকে পদায়ন করতে পারিনি ইউনিট করতে পারিনি এবং এই যে একদিন আগে একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি তার মেয়ে নিজে ডাক্তার সে তার বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত কর্মীটুল হাসপাতালে নিতে পারলেও বাঁচাতে পারেনি একজন ডাক্তার কন্যা যদি তার বাবাকে বাঁচাতে পারেনি একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি যদি বাঁচাত নিজে বাঁচতে না পারে তবে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কিন্তু খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কালকে একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মারা গেছেন এই যে মানুষগুলো মারা যাচ্ছেন তারা যদি স্বাস্থ্য বিধি মেনে কিন্তু তারা চলছেন কিন্তু কোনো কারণে আক্রান্ত হয়ে গেছেন যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি থাকতো যদি সময় মতো হাসপাতালে ভর্তি হতে পারতো তবে কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি আরো উন্নতি হতে পারতো আমাদের হাসপাতালগুলোতে শুধু করোনা না করোনা নিলেই তো অন্য রকম ব্যবস্থাটা থাকে অন্য করোনার বাইরেও কেউ যদি হার্টের কোনো অসুখ নিয়ে যায় কিডনির অসুখ নিয়ে যায় অথবা অন্য কোনো স্বাভাবিক সাধারণ অসুখ নিয়ে যায় তাও কিন্তু কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা মিলছে না এটা কিন্তু স্বাস্থ্য খাতের একটা বড় ধরনের ব্যর্থতা এবং বিশৃঙ্খলা এই বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে এই ব্যবস্থা চাই কিছু বিষয় তো পত্রিকা আসছে যেটা আপনি বললেন যে গত গত পরশু সম্ভবত উপসচিব কয়েকটি হাসপাতালে ঘুরে কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছে 
কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের স্বাস্থ্য সচিবরা বারবার বলছেন তাদেরকে নিতে হবে আগে থেকেই বলছেন এবং না নিলে তারা লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিচ্ছেন কিন্তু আমরা কিন্তু কোনো ফলো আপ দেখছি না একটু আগে আসার আগে আমি দেখলাম আপনার একটু গেথার্থে আমি জানাই যে এন নাইনটি ফাইভ যে মাস্কটি নিয়ে যে তদন্ত জি জি যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা বারো দিন আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্টটি দিয়েছেন উনি এখনও সেটা দেখার সময় পাননি কি বলবেন আপনি না এটা তো হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা অব্যবস্থাপন্ন অদক্ষতার একটা প্রমাণ আপনি দেখেন যে অন্যান্য হাসপাতাল যেগুলো ইকুইপ করার কথা ছিল বহু আগে সেগুলো তো এখন পর্যন্ত চিন্তাই করতে পারেন না আপনি এখন কোনো রোগী যদি চিন্তা করে যে আমার টেস্ট করাতে হবে কোনো মানুষ কিন্তু আজকে ইচ্ছা করলে টেস্ট করাতে পারছে না বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের দীর্ঘ লাইন পরে আছে আপনার মুগদা মেডিকেলে টেস্ট করাতে যাচ্ছে তাদের মেশিন নষ্ট গত সাত দিন যাবৎ এই মেশিন থেকে যে যেটাই টেস্ট করা হচ্ছে সেটাকে পজিটিভ রেজাল্ট আসতেছে এখন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত টেস্ট করা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ উল্টা পাল্টা রিপোর্ট আসছে কোনো মানুষ কিন্তু আসলে সঠিক তথ্য জানছে না নিজের সম্পর্ক জানতে পারছে না করোনা টেস্ট আমি ইচ্ছা করলেই এই এই মুহূর্তে কোথাও গিয়ে করোনা টেস্ট করতে পারছি না কারণ আমাদের মানবিক ডাক্তারের সংখ্যা কমে গেছে মানবিক নার্সদের সংখ্যা কমে গেছে যারা আছে যারা মানবিক নার্স মানবিক ডাক্তার মানবিক স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিবেদিত প্রাণ কাজ করছে তাদের বরং বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে আর যারা ডিউটি করছে না যারা প্যাশেন্ট দেখছে না যারা ভয় ভয়ে আছে এদিকে আবার কিছু আক্রান্তের কথা বলে প্রণোদনার একটা লোভনীয় বিষয় নিয়েও কাজ করছে কারা কারা প্রণোদনা পাবে কারা কারা প্রণোদনা পাবে না এবং হাসপাতালের মধ্যে কি কি অবস্থা এটাও কিন্তু একটা টাকা ভাগ বাটোরা নিয়ে যা হচ্ছে আর কি আর স্বাস্থ্য খাতের আমাদের সকল হাসপাতাল এবং ইউনিট গুলা যেভাবে প্রস্তুত হওয়ার কথা ছিল সেভাবে প্রস্তুত নেই কিন্তু প্রচুর কেনাকাটা হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা হয়েছে এই কেনাকাটারও কিন্তু কোনো রকম হদিস নেই এত টাকার কেনাকাটা কোথায় গেল কার কাছে গেল কে পেল প্রত্যেক হাসপাতালের ডাক্তার নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাই কিন্তু কমপ্লেন করছেন যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জামাদি দেওয়া হচ্ছে না তারা মাস্ক পাচ্ছে না তারা অন্যান্য ব্যবস্থা পাচ্ছে না আপনার যে কতগুলো হাস হোটেল ঠিক করার কথা ছিল ডাক্তারদের দিনে সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই অবস্থায় আছে সেই ফাইভ স্টার হোটেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন হোটেলে কিন্তু ডাক্তারদেরকে রাখার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করা হয়নি এই যে ডাক্তাররা যেভাবে ডিউটি করছে সেভাবেই ডিউটি করছে এই বিষয়টা একদিকে তাদেরকে আমি যুদ্ধে নামাবো আমি এটাকে করোনাকে যুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা ঘোষণা করেছি কিন্তু তাদেরকে ডাল তোলো আর অস্ত্র সব কিছুই দিচ্ছি না আর আমরা বলছি তাদেরকে যুদ্ধ করতে এটা যেমন একদিকে একটা ব্যবস্থা আরেক দিকে কিছু ডাক্তার নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে নিজেদেরকে উদ্রু করেছে একজন ডাক্তার তৈরি করতে রাষ্ট্রের অনেক টাকা ব্যয় হয় তার দায়িত্ব হলো মানবিকভাবে মানুষের সেবা করা কিন্তু সেবা থেকে যদি রাষ্ট্রের ক্রান্তিকালে যদি সেই সেবা তারা না দিতে পারে তবে এটা তাদের নিজেদের ব্যর্থতা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা আমরা মনে করি যে এই মানুষগুলোকে আমরা মানবিক ভাবে তৈরি করতে পারিনি রাষ্ট্রের টাকা দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তাদের প্রতি আমাদের সালাম তাদের আমাদের অভিনন্দন আমাদের কিন্তু অনেকে কিন্তু অনেকে অনেক ডাক্তার কিন্তু তাদের চেম্বার বন্ধ করে রীতিমতো পালিয়ে গেছেন তাদেরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই ডাক্তাররা এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার টাকা ভিজিট নিতেন যাদের ভিজিট নেওয়া বা সিরিয়াল নেওয়ার জন্য সকালে বসে থাকতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হতো যাদের সিরিয়াল নেওয়ার জন্য সাত দিন পনেরো দিন আগে সিরিয়াল নিতে হতো সেই ডাক্তারগুলো রুগী দেখছে না কিন্তু 
অনেকে আবার টেলিমেডিসিনের নামে ইয়া করছেন কিন্তু কোনো ভিজিট কমাচ্ছেন না এই মানবিক সময়ে তো অন্তত অন্তত বিষয়গুলো একটু ভেবে দেখা দরকার যে মানুষ কি কিছু সেবা দেই ভিজিট কমাচ্ছেন না আর টেলিমেডিসিনে প্রপার গাইডলাইন ডায়াগনোসিস কিন্তু হবে না একজন ডাক্তার রোগীকে ফিজিক্যালি ধরে দেখে যেভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন সেই ডায়াগনোসিস কিন্তু হচ্ছে না আরেকটা বিষয় হলো বাংলাদেশের সকল হাসপাতালে কিন্তু এখন টেস্ট বন্ধ করে দিয়েছে কোনো রকম টেস্ট হচ্ছে না আপনি এখন যাবেন যে ব্লাড সুগারটা আপনি টেস্ট করাবেন আপনি টেস্ট করতে পারছেন না আপনি এখন যাবেন ক্রিটিনিটে টেস্ট করাবেন আপনি টেস্ট কোথাও হাসপাতালে টেস্ট করাতে পারছেন না এখন আমাদের যতটা না করোনায় মারা যাচ্ছে যতটা না আমার করোনার জন্য ঝুঁকি তার চেয়ে অন্য অন্য স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু আমরা আরো ঝুঁকির মধ্যে বহু মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের রেগুলার মেডিকেল চেক আপ করতে হইতো সেই চেক আপটা কিন্তু হচ্ছে না বিভিন্ন মানুষ এই চেক আপ না করতে পারার কারণে ডাক্তারের কাছে না যেতে পারার কারণে সঠিক সময় ওষুধ খেতে না পারার কারণে ওষুধের ডোজ পরিবর্তন না করতে পারার কারণে কিন্তু বহু মানুষ এখন ঝুঁকির মধ্যে আছে জি মঞ্জুবে আমরা আসলে গত বছর ডেঙ্গুর পরিস্থিতির সময় কিন্তু এরকম একটি হজবরল অবস্থা দেখেছিলাম তখন থেকে কিন্তু আমরা আসলে যদি ব্যবস্থা নিতাম আজকে হয়তো আমাদেরকে এই অবস্থা হতো না যে আসলে আমাদের স্বাস্থ্যখাতের যেই বড় বড় ছিদ্রগুলো বড় বড় ফাঁকগুলো সেগুলো যদি আমরা বন্ধ করার সুযোগ নিতাম মানে আমরা যদি ব্যবস্থা নিতাম যে আমরা আপনার আপনার কাছে আবারও আসবো অনেক আলোচনা আছে আমাদের তবে একটি বিরতি নেই দর্শক সময় হলে একটি বিরতির আরও আলোচনা নিয়ে ফিরছি একটু পরে সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতি পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানের সংবাদ বিশ্লেষণে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের চিফ রিপোর্টার মঞ্জুর ইসলাম মঞ্জু ভাই আমরা ওই বিরতির আগে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এই বিষয়ে আরেকটি আলো আরেকটা আলোচনা আছে দ্য ডেইলি স্টার বলছে লিটিল কেয়ার ফর দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড মানে যারাই আপনার কোভিড নাইন্টিনের সিমটম বা কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ হয়ে হসপিটালগুলোতে যাচ্ছেন ডেডিকেটেড হসপিটাল সেখানে কিন্তু খুব একটা কেয়ার পাচ্ছে না আর যারা মারা যাচ্ছেন দুর্ভাগা তাদের তো একেবারে মানে নেগলিজেন্সির মধ্যে পড়ছেন কে দাফন করবে কে নিবে কোথায় যাবে সেটা পর্যন্ত জানতে পারছেন না কি বলবেন আসলে এটা আমরা বেঁচে থাকলেও সমস্যা মরলেও সমস্যা বেঁচে থাকার সমস্যাটা হলো যে আমরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারছি না মৃত্যুর পরে সমস্যা হলো আমাদের একদিক হলো কবিগির কারণে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব কেউ লাশ দেখতে পারছে না কেউ কাছে আসতে পারছে না যারাই বা এই লাশ দাফনের ব্যবস্থাটা করছে তারা নিজেদের রিক্স নিয়ে যেমন নারায়ণ মুদের মাকসুদ সে অত্যন্ত রিক্স নিয়ে তার একটা টিম গঠন করেছে আঞ্জুমানে মাহফিজুল ইসলাম আরও দু একটা সংগঠন কাজ করছে বিভিন্ন জায়গায় 
डिसी एसपी पुलिस थाना पुलिस एवं ये अनुरा पर जून तो जाना जा पड़ा चाहिए एक उम्मीद का पुरी पुरी बेर जोकन होती है तो कौन ये अवस्था मुद्दे अमरा जानी ना जय आज के अमर मृत्यु होले अमर कुछ है दाफन करा हो बे अमर पुरी बरोशे दशित दंतु निते बर्चना बा पार बिना एक उम्मीद का अवस्था किंतु शारा दशर मुद्दे होती है एक तब विषय अपना गैतार्थी दशों दे जानी रखते चाहे जारा जेखने आते हैं, शेखने जो ना इच्छा पालन करे, जो दी शेइ इच्छा जेखने आ जे जेखने आते हैं, शेखने जो दी इच्छा पालन करे, तो भय वो संक्रमण रजे संभवों नट आते हैं, शेठा किन्तु थक बे, अनेक टको में जाबे, अब उन एकी बाबे, जो दी संक्रमण रजे संभवों नट टको में जाए, तो वे मृत्यु संभवों कबरस्थान जेखने कबर दिया होते हैं शेही अमरा गतोकल पर जन्तु जानी शेही कबरस्थाने दाफन कोरण मोतो जागा को में गए से जागा नहीं अमादेर के नुतुर करे कोनो ना कोनो कबरस्थाने शंदन पड़ता होगा एवं शेही अखुन पर जन्तु अमरा जानी ना कोताई की होती है एवं फिल्गा कबरस्थाने डेक्टाउंशे बिस्ती ये दाफोने समस्या होर कारणे अनेके जरा मारा जाते हैं अनेके है तो कभी के मारा जाते हैं किंतु बोल चुना ना बोला कारणे निजरा निजरा जेखने पारे शेखने कोनो रुकम दाफोने व्यवस्था करते हैं जो दी कोरोना है मारा जाते हैं ये रुकम रुगी जरा सर्टिफिकेट नहीं जाते हैं जहाँ है कोरोना है मारा जाता ह� तादेव दाफुन टक किन्तु खूबी समस्या होती है ये कारण है अखुन जरा आक्रमण तो होते हैं तारा ओने की भय भय हस्पतल जाते हैं ना जहाँ हस्पतल गले चिकित्सा उपाय ना हस्पतल गले चिकित्सा जमानत बन शिक्षक तो नर्सिंग टेव हो भी ना तादेव के हस्पतले रखा पर ऐसे की खाबे की कोर बे ताके की ब्याम करते हो भी कि ना ताके की बाबे चलते हो भी शे निर्देशना देवा पर जुन्तो नहीं ऐसा वार्डे फेले रखे ये रुको बहु आते जे वार्डे फेले रखे बेड थी के पुरे फ्लोरेन मुद्दे पुरे आते मानुष मारा गए थे और मेरे चुला हॉस्पिटल में एक तो विषय अपने निश्चय इतिमध्ये सामाजिक ज बिखुप करे हॉस्पिटल थी के नीचे बेरी आज चिलो ड्यूटी डॉक्टर एक ऐसी गिये चिलो तो इरुको में एक टप मुख्य मुख्य अवस्था किन्तु आम्रा आज ही आमदे शास्त्रों भी शास्त्रों अवस्था आमदे जीवन एकों पुरिशकर शब्दो इरुको मिलो आपने निश्चित एक एक टप हेडिंग करे चल जब बास्ते होले शास्त्रों विधि मेने घरे ही चकत हो भी एक कोनो बिकॉल को नहीं आपने जो हॉस्पिटल है गले ही भालो है जब एन एक कोनो गारंटी नहीं आपने टेस्ट कर ले जो भालो है जब एन एक कोनो गारंटी नहीं शास्त्रों विधि मने निजी 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 के बात चाहते हो भी घरे ही चकत हो भी और आम्रा जरा बाहरे थकी � बोलने शास्त्र विधि को था किंतु बात तो वो तो बोलते हैं आम्र आश्चर्य मुख्य बोलते हैं शास्त्र विधि किंतु आमादेर आश्चर्य आचोर आमादेर मुख्य मुख्य को था हब ना आमादेर कार्यों को बेबस्ता नहीं था जी एक बार आम्र अमी जो दे आमर निरापत्तर को था डा ना बुझे अमी आमर जो दे फैमिली � हाँ ना आमार का अच्छे जो दे जीवन अच्छे भी जीवी जीवी का डर बड़ा हो जाए सामने ईद अच्छे आमार कैना कटा कुटते हम आमार इटा कुटते भी शेरे को ताहले ताशले किचु कारण नहीं कारण आम्रता एकों राजधानी चीत टोटी शेरे को मी देख ची माने ढोलेर मतो मानुष ने मेरे स्थिति बात आपने देखन कैना कटर क खोते होता ना एक टे ईद जो दे अमरा ना कोरी एक टे ईदे जो दे अमरा शॉपिंग ना कोरी शेखत्र निश्चय जीवन है खूब बेशी बोलो खोते हुए जाए ना शॉपिंग बोलते हैं जब आपने रा शॉपिंग ना कोरी शॉपिंग ये टकरा गोरी मनुष्य के दें जरा ना थी या चित आदर के दें अनेक होते सुन चैन अनेक होते � पाचार पंचान्न हजार कोटी टाइम जी एफ आई बोलते देश के षाट शतांश कलो अर्थनीति अर्थ मंत्रणालय स्वीकारोक्ति संचयपत्र बनियोगे परामर्श विश्लेषक पाँच बचर कर छाड़े बिना प्रश्न सूझक चाय रिहैब
অনেকগুলো প্রণোদনা এবং প্যাকেজের ঘোষণা ডিগমা गवर्नमेंटের পক্ষ থেকে আসছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই প্রণোদনা এবং প্যাকেজ প্যাকেজ কিন্তু এখন পর্যন্ত সেভাবে কার্যকর দেখা যাচ্ছে না এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে আমরা টাকা ছাড় করতে রাজি আছি ব্যাংকগুলো নিচ্ছে না ব্যাংকগুলো বলছে যে আমরা এখন ব্যবস্থা পড়া ঠিক করতে পারি নাই সে কারণে আমরা এখন টাকা নিয়ে কি করব আবার কেউ কেউ বলছে যে তারল্য সংকট তৈরি হবে নানামুখী আসলে দিক নির্দেশনার অভাবের মধ্যে আমরা চলছি কিন্তু এই যে কালো টাকা যে কালো টাকা শুরু থেকে বাংলাদেশের জন্মের পর থেকেই কালো টাকার একটা ব্যাপার কিন্তু রয়ে গেছে সেই কালো টাকা আমরা রোধ করতেও পারি নাই কালো টাকাকে আমরা সঠিকভাবে আমাদের অর্থনীতির মধ্যে আমাদের দেশের উন্নয়নের মধ্যে কিন্তু আমরা আনতে পারিনি কিছু লোক ব্যাংক ডাকাতি করে কিছু লোক বিভিন্ন সেক্টর থেকে টাকা বিদেশে পাচার করেছে আজকে কানাডায় বেগম পাড়ায় যারা বাড়ি বানিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যারা ইনভেস্ট করেছে তারা এই মুহূর্তে দেশের সংকটে এগিয়ে আসা উচিত ছিল এবং সেইটা আমরা পাচ্ছি না আমরা এই লোকগুলোকে আমাদের সম্পদ লুট করার সুযোগ দিয়েছি কিন্তু তাদেরকে দেশের কাজে দেশের দুঃসময়ে তাদেরকে আমরা কিন্তু পাচ্ছি না দেশের সম্পদ দেশের দুঃসময়ে কাজে লাগছে না এটা এই মুহূর্তে সরকারের নিশ্চয়ই সরকার এই বিষয়টা ভাবছে কিন্তু কালো টাকার মালিক যারা তারা যদি এই মুহূর্তে দেশের অর্থনীতির চাকা চালিয়ে রাখার জন্য যদি অংশগ্রহণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের কালো টাকা যদি তারা বিনিয়োগ করার একটি সুযোগ নেয় তা তারা কিন্তু নিতে পারে তারা এই মুহূর্তে সরকার কিন্তু দেশের কল্যাণের স্বার্থে কালো টাকা সাদা করার অথবা বিনিয়োগ করার সুযোগ নিশ্চয়ই সরকার দিবে যে সেই কালো টাকার মালিকরা যদি এখন তাদের সড়কে ফিরে আসে দেশ মিনিমাম দেশ প্রেমের পরিচয়টা যদি তারা দেন তবে দেশের জন্য ভালো হবে রাষ্ট্রের জন্য ভালো হবে দেশের মানুষের জন্য ভালো হবে এই দুঃসময়ে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত দেশের কল্যাণে কাজ করা দেশের কল্যাণে দেশের মানুষের কল্যাণে এই ক্রান্তিকালে এই সংকটে অন্তত তাদের শুভবোধে কিছুটা হলে উদয় হবে সেই আশা রেখে আজকে মতো শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কথা হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে প্রতিদিন সকাল রাত নয়টায় করোনা নিয়ে আপনার কোনো জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত থাকলে আমাদের জানাতে পারেন অথবা আপনার কোনো প্রশ্ন অথবা বক্তব্য থাকলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিতে পারেন করোনা আর টিভি করোনা হেল্পলাইন ম্যাসেঞ্জারে রিজাল্ট টাটা আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানটি শেষ করছে অনুষ্ঠানটি প্রতি রবি থেকে শুক্রবার সকাল নয়টা পনেরো মিনিটে আপনারা দেখতে পান সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ জানালাম জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ঘরেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে